برنام خداوند یک تا و مهربان هموطنان عزیز بینندگان محترم تلویزیون معرف استادان گرامی سواد آموزان عزیز السلام علیکم شما رو به برنامه سواد آموزی خوش آمدید میگویم امید که جون صحتمند باشید لباس عافیت بتن داشته باشید و تا آخر بیننده برنامه خودتان سواد آموزی باشید امیدوارم برنامه که برای شما ایرای میگردد مفید واقع شود. برای مفید واقع شدن این برنامه و برای آموزش خوبتر خوب خواهد بود که پیش روی تلویزیون تا نشسته کتاب کتاب چه قلم و آنیده وسایلی که برای آموزش ضروری است را با خود داشته باشید و تمرین کنید. با امید از که شما خوبتر بهتر تمرین کنید و بیشتر بیاموزید درس خود آغاز میکنیم. اما قبل از اینکه درس خود آغاز کنیم خوب خواهد بود که یک مرور کوتاه و درس گذشته خود نماییم. با هم بخوانیم. ما سواد میآموزیم. ده این جمله به شما دو صدا معرفی شده بود که یک صدای سه بود دیگه صدای و بود صدای سه تو شکل داشت سه غیر آخر سه آخر سه که غیر آخر است عامی شده اول کلمه یا ده وسط کلمه می آید سه که آخر است آخر کلمه می آید و او یک شکل داشت همیشه ده اول کلمه وسط کلمه ده آخر کلمه می آید سواد آموزان عزیز ما به شما دو صدا را معرفی کرده بودیم در درس گذاشته دو صدا به شما معرفی شده بود که یک سه بود و دیگه او بود سه دو شکل دای سه غیر آخر سه آخر سه غیر آخر در اول کلمه در وسط کلمه می آید سه آخر همیشه در آخر کلمه می آید به صورت پوره نوشته می شه و دیگه صدای او بود که در اول کلمه وسط کلمه در آخر کلمه در قسمت های مختلف کلمه می آید که در سر تخته بتون نوشته می کنم دو صدا با شما معرفی شده بود که یک صدای ما دو شکل داشت صدای دو شکلی بود که سه غیر آخر بود سه آخر سه غیر آخر به این رقم نشته می شد یک دن دانه دو در سر خط زمینه این بود سه غیر آخر که در اول کلمه در یاد وسط کلمه می آید و دیگه سه آخر بود که همین رقم نشته می شد به صورت پوره در آخر کلمه می آید و دیگه صدای و بود صدای و ای بود مدل بعد از گذاشته اگر داد از گذاشته کدام سوالی پیش نهاده باشه می دانید شما دیگه دست به تلویزیون تان من مشکل گذاشته میشه و یاد بیف سر فیس بک ما با ما شریک بسازید تا پیش نهاده نظریات شما در نظر گرفته مطابق باشه و قضاوت شما با نامه خدا ایدا کنیم می دانیم بر طرف درس جدید خود که درس جدید ما چیه؟ قسمت اول درس دهم امروز با شما ایرای می کنیم که نمانش از نام من سواد آموزان عزیز به تصویر ببینید و در باری آن صحبت کنید که در تصویر چی است؟ بله بسیار عالی با تایید سخنه شما این یک سمف یک مرکز یا کورس سواد آموزی است که تعداد آقایان جمع شده تا آمدن سواد بیاموزند و آقایان است که با سن سال مختلف از اقوام مختلف با هم جمع شدن تا آمدن سواد بیاموزند نگه در تصویر چی دیده میشه؟ بله بسیار عالی یک استاد دیده میشه که سواد آموزان رهنمایی میکنه همکاری میکنه در قسمت آموزش و با همکاری استاد سواد آموزان توانسته است که نام خود را بنویسند یک سواد آموز در سر تخته نشته کرده نام من تیمور است و دیگه سواد آموزان هم نام خود نشته کردند که نامش تمیم است و نامش حسن است و همین رقم یا هدف جمع شدن از این سواد آموزا به این سمت یا مرکز سواد آموزی همین است که تا آمدن سواد بیاموزن به خاطر که سواد روشنایی زندگی است که تا آمدن سواد بیاموزن بینیم به فعالیت بدی ما که فعالیت بدی ما چی است فعالیت اول با هم بخوانیم نام من تیمور است یک جمله است که نشته شده نام من تیمور است در این جمله سواد آموزان عزیز به شما دو صدا معرفی میشه که یک صدای نه است و دیگر صدای ت است صدای نه دو شکل داره نه غیر آخر نه آخر و صدای ت هم دو شکل داره ت آخر ت غیر آخر ت آخر سواد آموزان عزیز در برنامه امروزی ما به شما دو صدا را معرفی میکنیم دو صدایی که هر دو دو شکل داره اول صدای نه است که دو شکل داره یک نه که غیر آخر است و دیگر نه آخر نه غیر آخر در اول کلمه یا در وسط کلمه میاد نه آخر که به صورت پوره میاد در آخر کلمه میاد 
و دیگه صدای ت است که صدای ت غیر آخر ت آخر ت غیر آخر در اول کلمه دو وسط کلمه میاد و ت آخر که در آخر کلمه میاد و به صورت پورا داشته میشه میریم به طرف فعالیت بعدی بک فعالیت بعدی ما چی است فعالیت دوم پیدا کنیم چند کلمه بگید که صدای ن در آن شنیده شود مثل نان بله مثل انار مثل انگور مثل نمک مثل تنور در کلمات نان انار انگور نمک کلم... در این کلمه صدای شنیده میشه چند کلمه بگید که صدای ت در آن شنیده شود مثل تبر مثل توت مثل تار مثل تنور مثل تخت در کلمات تبر توت تخت کلمات هست که صدای ت در آن شنیده میشه میریم به طرف فعالیت بدی ما که فعالیت بدی ما چی است فعالیت سیون بنویسیم سادام از عزیز آل صدای ت و صدای ن را می نویسیم خط زمین را می کشیم صدای ن غیر آخر را نشته می کنیم در سر خط زمین و دیگه صدای ن آخر را نشته می کنیم ن غیر ن آخر به صورت پورا می آید این صدای ت است غیر آخر که به صورت نیمه نشته می شه و این ت آخر است که به صورت پورا نشته می شه با خاطر از اینکه شما خوبتر و بهتر بیاموزید میریم به طرف تخته این صدا را در سر تخته نشته می کنیم با خاطر نشته کردن صدای ت و صدای ن خط زمین می کشیم از طرف راز به طرف چه اول ت آخر نشته می کنیم که ت آخر چگونه نشته میشه بعد از ت غیر آخر از این قسمت می گیریم از خط زمین کم بالا به طرف پایین می در سر خط زمین بعد به مو اندازه که از بالا گرفتیم تا به اون مو اندازه دو نقطه می مونیم یه از صدای ت از این قسمت می گیریم به طرف خط زمین می ایم بعد از سر خط زمین باز بالا می پریم به مو اندازه که بالا به مو یک اندازه باید باشه صدای ت آخر است که همیشه در آخر کلمه می آید و به صورت پوره نشته می شه یک بار دوگم نشته می کنم سر خط زمینه کم بالا ت آخر سر خط زمینه باز بالا ت آخر که همیشه در آخر کلمه می آید ت آخر و به صورت پوره نشته می شه حالا ت غیر آخر نشته می کنم ت غیر آخر چی گونه نشته می شه خط زمینه می کشیم غیر آخر هم مثل تا آخر باره است فقط کم فرق داره از این قسمت می گیریم کم پایین در سر خط زمینه بعد دیگه بالا نمی بریم این نمی جم توقف می تیم ایت غیر آخر است به خاطر از اینکه فعالیت به شما مفید تمام شده پیش روی تلویزیون تا نشسته کتاب کتاب چه قلم تمرین کنید غیر آخر چگونه نشته میشه مثل ت آخر باره بسیار کم تفاوت داره خط زمینه کم بالا پس از سر خط دیگه بالا نمیریم همینجا توقف میکنیم ایت غیر آخر است ت غیر آخر در اول کلمه میاد در وسط کلمه میاد در اول و در وسط کلمه میاد تا دوموزان عزیز ایت آخر است که به صورت پوره نوشته میشه که در آخر کلمه می ایت غیر آخر است که در اول کلمه در وسط کلمه می آید آن صدای نه را نوشته میکنیم صدای نه هم دو شکل داره که نه آخر نه غیر آخر اول نه آخر را نوشته میکنیم که نه آخر چی گونه نوشته میشه از خط زمینه بالو خط زمینه را هم کم در بر میگیره از این قسمت میگیریم پایین می ایم کم پایین از خط زمینه کم پایین باز بالا میریم بالا به مو اندازه که از شروع کردیم به نمو اندازه اینجا یک نقطه میگذاریم که یه صدای نه نه آخر باز هم نشته میکنم از این قسمت میگیریم پایین میبریم از خط زمینه بسیار کم پایین شده پس به مو اندازه که شروع کردیم به نمو اندازه یه صدای نه آخر 
از خط زمین کم بالا باز از خط زمین کم پایین باز بالا بالا و ما اندازه یک نقطه میتیم از خط زمین پایین میبریم باز بالا و نمی یک اندازه یس نه آخر که همیشه در آخر کلمه می و به صورت پور نوشته میشه دیگه نه غیر آخر مونده او را هم نوشته میکنیم نه غیر آخر نه غیر آخر هم از خط زمینه پایین نمیریم در این خط زمینه توقف میتیم این غیر آخر است که در اول کلمه می آید در وسط کلمه می آید و به صورت نیمه نوشته میشه نوشته کردنش بسیار آسان است شما هم میتونید که در کتابچه هایتا نوشته کنین و تمرین کرده بدین تا خوب تر بهتر بیاموزین نه غیر آخر نه غیر آخر از خط زمینه پایین نمیدیم فقط هم سر خط زمینه از خط زمینه کم بالا باز در سر خط زمینه یک نقطه میتیم این غیر آخر سواد آموزان عزیز امروز به شما دو سواد آمریتی شد که یک سواد ت بود که دو شکل داشت ت آخر ت غیر آخر و دیگه سواد ن بود که نه هم دو شکل داشت نه آخر نه غیر آخر ت آخر در آخر کلمه می آید و به صورت پورا نوشته میشه مثل این تصویر چی است سواد آموزان عزیز بله توت توت چه قسم نوشته میشه بله صدای ت صدای او صدای ت با هم ترکیب شوند یک جای شوند کلمه میشه توت صدای ت در آخر کلمه به صورت پورا آمده که یه ت آخر ت آخر این تصویر چی است؟ بله تخت تخت چگونه نوشته میشه؟ صدای ته، صدای خط، تا صدای ته با هم ترکیب شود تخت میشه و صدای ته به صورت پورا در آخر کلمه آمده یست آخر این تصویر چیست؟ بله بله با تایید سخنان شما این چطری است چطری چگونه نوشته میشه؟ بله صدای ته در کدام قسمت رو بکار رفته؟ بله در قسمت وسط کلمه به کار رفته این ته غیر آخر است ته غیر آخر در وسط کلمه به کار میره این تصویر چی است؟ بله تار تار چگونه نوشته میشه؟ صدای ته صدای آ صدای ر با هم ترکیب شون کلمه میشه تار صدای ته در کدام قسمت به کار رفته؟ در قسمت اول کلمه به کار رفته یه میگن ته غیر آخر سواد آموزان عزیز این تصویر چیست؟ بله نارنج نارنج چی قسم نشته میشه؟ بله صدای نه در کدام قسمت به کار رفته؟ در قسمت اول کلمه در وسط کلمه صدای نه به کار رفته کی است نه غیر آخر این تصویر چی است بله عینک عینک در قسمت نوشته میشه صدای نه در کدام قسمت به کار رفته که به رنگ سرخ نوشته شده بله در قسمت وسط کلمه به کار رفته که نه غیر آخر است نه غیر آخر در اول کلمه در وسط کلمه به کار میره این تصویر چیه؟ بله تص... چمن چمن چگونه نوشته میشه؟ صدای نه در کدام قسمت به کار رفته؟ بله در قسمت آخر کلمه به کار رفته و به صورت پوره نوشته شده که به صورت پوره این رقم نوشته شده شما دیدین؟ سواد آموزان عزیز که صدای نه صدایی است که در قسمت های مختلف کلمه به کار میره در اول کلمه در وسط کلمه در آخر کلمه میریم به طرف فعالیت بدیم و فعالیت بدیم و چی است چارم بخوانیم جمله ها و کلمه ها را با صدای بلند بخوانید جمله ها و کلمه ها را با صدای بلند بخوانید 
جمله اول چی است نام او تمیم است نام او تمیم است او نان در دست دارد او نان در دست دارد تمیم دوست متین است کلمات به ما داده شده که کلمه اول ما نور کلمه بعدیش انار دندان باران تبر تنور این نماز تار توت سعود آموزان عزیز این کلمات و جملات سر تخته برتانشته میکنم و صدای ته و صدای نه را پیدا میکنیم و القش میکنیم زیاد میشنید کم شنشته میکنم در برنامه امروزی به شما دو صدا معرفی شد که یک صدای نه بود و دیگه صدای ت بود صدای نه دو شکل داشت که نه آخر بود و نه غیر آخر که نه آخر به صورت پورا نوشته میشه و نه غیر آخر به صورت در برنامه امروزی به شما دو صدا معرفی شد که یک صدای نه بود دیگه صدای ت بود نه آخر از خط زمینه کم بالا به رقم نوشته میشه این آخر است و نه غیر آخر و سر خط زمینه نوشته میشه و دیگه صدای ت را بر شما مدیفی کردیم که ت آخر به صورت پورا نوشته میشه و دیگه ت غیر آخر جمعه که به ما داده شده نام او تنیم است اینجا نوشته میکنیم نام او تمیم است نام دایمه نام او تمیم صدایمه صدای ای تمیم است نام او تمیم است چند تا کلمه را هم نشته میکنم نور انار تنور ت ن صدای او ت نور دی کلمات ما صدای ت و صدای ن را پیدا میکنیم و دیگر کلماتی که باقی مونده شما در کتاب چیتون در کتابتون پیدا کرده حلقه کنین و تا رو نمونه ما فقط یک جمله را و یک چند تا کلمه را برتان پیدا میکنم صدای ت و صدای نه را دیگر دیگر شما در کتابتون خودتان پیدا کنین توسط پنسل حلقه کنین نام او تمیم است صدای نه در کتاب قسمت با کار رفته بله در قسمت اول کلمه با کار رفته که نه خیر آخر است دیگر صدای ما است صدای او است صدای ت صدای ت هم ت غیر آخر در کلمه تمیم با کار رفته ایده هم القا میتونیم دیگه صدای نه و صدای ت نیست دیگه صدای ا صدای س است دیگه در قسمت آخر کلمه صدای ت آخر است که ت آخر به صورت پورا نوشته شده در کتابتون شما هم حلقه کنید دیگه در کلمه نور صدای نه در قسمت اول کلمه به کار رفته ایده هم هم القا میکنیم پیداش کردیم القش میکنیم دیگه در کلمه انار ببینیم در کلمه انار بر صدای آ صدای نه است با صدای آ از با صدای ر از ایده هم علقه کردیم در کلمه تنور اول قسمت اول کلمه صدای ت با کار رفته بعدا صدای ن با کار رفته ایده هم علقه کردیم پیداش کردیم و علقش کردیم 
سعود آموزان عزیز در کلماتی که از جملاتی که از در کتابتون روی هم شما در کتاب کتابتون توسط پین سال حلقه کنین صدای ته و صدای نه را پیدا کرده حلقه کنین برنامه داری ما در اینجا به پایان میرسه بعد از یک وقت فکر کتا برنامه ریاضی را فراموش نکنید سعود آموزان عزیز شما را به برنامه ریاضی خوش آمدید میگویم بعد از این در کنار داری ریاضی به شما هم تدریس میگردد به خاطر که دانستان ریاضی بسیار زیاد ضروری است. در زندگی روزمره ما بعضی از مسائل است که اگر ما ریاضی را ندانیم نمیتونیم که به مشکلات خود خوبتر و بهتر حل کنیم. بعد از این از درس دهم ده الی درس 27 یک روز بعد از درس 27 تا درس 40 همه روز به شما ریاضی تدریس خواهد کردید. به می اساس میریم به طرف درس اول ریاضی خود و درس اول ریاضی خود آغاز میکنیم درس اول خواندن و نوشتن اعداد یک رقمی از صفر تا نو خواندن و نوشتن اعداد یک رقمی از صفر تا نو فعالیت اولش صحبت کنیم چه چی چیزی را در تصویر تصویرهای بالا میبینید چه چی چیزی را در تصویرهای بالا میبینید این افراد چی میکنند؟ چه وقت از اعداد استفاده میکنیم؟ چرا باید خواندن و نوشتن اعداد را یاد بگیریم؟ منظورش از این تصویر است. در تصویر شما چی رو میبینید؟ و چه وقت ما از اعداد استفاده میکنیم؟ از اعداد حساب چه وقت استفاده میکنیم؟ و این افراد چی کار میکنند؟ بله سعود آموزان عزیز در تصویر اول پول افغانی دیده میشه. که اگر ما حساب بفهمیم عدد بفهمیم میتونیم خوبتر پول بشناسیم عدد بشناسیم خوب میتونیم حساب کرده بتونیم و ضروری است که ما حساب بفهمیم تا پول خوبتر بشناسیم تصویر بعدی چی است؟ بله موبایل است از موبایل چه وقت استفاده میشه؟ بسیار خوب از موبایل وقت استفاده میشه که ما ریاضی را خوبتر بفهمیم حساب خوبتر بفهمیم اگر عدد بشناسیم حساب بفهمیم ریاضی را بفهمیم میتونیم به صورت درست از موبایل استفاده کنیم شماره را ازش وارد کنیم و دیگه تصویر بعدی چیه بله وزن است از وزن چه وقت استفاده میشه کی ها میتونن به صورت درست از وزن استفاده کنند کسایی میتونن که حساب بفهمه ریاضی را بفهمه اگر ریاضی حساب نفهمند نمیتونند از وزن استفاده کنند وزن بسیار زیاد مورد استفاده داره هر آن چیزی را که ما میگیریم وزن میکنیم اگر ما حساب بفهمیم خوبتر میتونیم وزن کنیم وزن یک شایه بفهمیم تصویر بعدی چی است؟ بله متر است از متر چه وقت استفاده میشه؟ وقتی که ما قدندان میگیریم یک جای متر میکنیم اندازیش میگیریم از متر استفاده میکنیم و زمانی که ما ریوزی را نفهمیم عددا نشناسیم حساب نفهمیم نمیتونیم از این به صورت درست استفاده کنیم میریم به طرف فعالیت بدی ما که فعالیت بدی ما چی است فعالیت دوم تمرین کنیم سیب ها را بشمارید و عدد را و عدد را عدد را بنویسید فعالیت دوم تمرین کنیم سیب ها را بشمارید و اعداد را بخونید و پررنگ کنید سیب ها را بشمارید و اعداد را بخونید و پررنگ کنید در این خانه چندان سیب دیده میشه؟ بله هیچ سیب دیده نمیشه پس چی میگذاریم؟ یک نقطه میمانیم صفت در خانه پایین چندان سیب دیده میشه؟ یک دان سیب دیده میشه سعود آموزان عزیز چند دانه سیب است؟ یک دانه سیب است آله یک دانه را در سر تخت نشته می کنیم اولش بود سفر سفر که هیچ چیز نباشه پیش ما وقت می مانیم سفر وقتی که یک دانه سیب باشه باز می مانیم می نشته می کنیم یک یک در خانه دوم چند دانه سیب دیده میشه؟ بله چند دانه است؟ دو دانه چند دانه سیب است؟ 
دو دا نصیب است آده در سر تخته دو نشته می کنیم که دو چیگونه نشته می شه دو هم مثل یک وار سک فقط کم تفاوت داره از این قسمت شروع می کنیم باز کم بالا باز پایین می کنیم ای از دو در کتابایتون در قسمت که کم رنگ و صورت کم رنگ نشته شده شما توسط پنسل پر رنگش کنین میدیم به طرف خانه سیومش که خانه سیوم چند نصیب داره خانه بعدی چند نصیب داره یک دو سه چند نصیب سه دانه در شما چند نصیب میبینیم یک دو سه حالا سه در سر تخته نشته میکنیم که سه چیگونه نشته میشه سه هم مثل دو آرس بسیار کم تفاوت داره فرق پایین دو سه در یک خانه است یک خانه دندانه میکنیم دو پس پایین میکنیم یه سه در کتابتون در قسمت کس صدای حرف سه عدد سه که به صورت کم رنگ نشته شده شما اولا توسط پینسل پر رنگ کنین خانه بعدی چند نصیب داره؟ یک، دو، سه، چار چند نصیب داره؟ چار دانه شما چند نصیب رو میبینین؟ چند نصیب که حسابش کنین؟ یک، دو، سه، چار حالا عدد چار رو نشته میکنیم در سر تخته که عدد چار چیگونه نشته میشه؟ عدد چار؟ هم از این قسمت شروع میکنیم به این رقم شما هم تمرین کنیم پس با این میادیم ای از عدد چار در کتابتون در قسمت که عدد چار به صورت کم رنگ نشته شده شما توسط پنسل پر رنگش کنین میدیم به طرف خانه دیگه که خانه دیگه ما چند نصیب داره چند نصیب یکی دو سه چار سید آمد آمد در میریم به طرف خانه بدیش که خانه بدی چند دانه سیب داره و حسابش میکنیم چند دانه است؟ یک دو سه چار پنج ببینیم در اینجا چند دانه سیب است؟ یک دو سه چار پنج حالا عدد پنج نشته می کنیم که عدد پنج چیگونه نشته می شه شما هم تمرین کنین عدد پنج نشته نشته بسیار آسان است از این قسمت شروع می کنیم پایین می باز پس بالا می می بریم یس عدد پنج در کتابتون در قسمت که صدای عدد پنج به صورت کم رنگ نشته شده شما توسط پنسل پر رنگش کنین بینیم به طرف خانه بدی ما که خانه بدی ما چند نصیب داره؟ یک، دو، سه، چار، پنج، شش عدد شش به این رقم نشته میشه این سه بار هم شما شمار کنین که ایس چند نصیب؟ یک، دو، سه، چار، پنج، شش حالا عدد شش در سر تخته باید نشته میکنم که عدد شش چیگونه نشته میشه؟ عدد ششه از طرف نشته میکنیم این رقم بالا میبینیم پس پایین این از شش در کتابتون در قسمت که عدد شش به صورت کم رنگ نشته شده توسط پنسل شما پر رنگش کنین میریم به طرف خانه بدی ما که خانه بدی ما چند دانه سیب داره چند دانه است؟ یکی، دو، سه، چار، پنج، شش، هفت چند نصیب است؟ هفت نصیب در اینجا شما چند نصیب رو میبینیم؟ یک، دو، سه، چار، پنج، شش، هفت هفت نصیب است حال در سر تخته با شما عدد هفت رو نشته میکنیم که عدد هفت چیگونه نشته میشه؟ عدد هفت از این قسمت شروع میکنیم پایین می پس بالا با مو اندازه که پایین شدیم با مو اندازه بالا در کتابتون در قسمت که عدد اول به صورت کم رنگ نشته شده توسط پنسل پر رنگش کنین میدیم به طرف خانه بدی ما که خانه بدی ما چند دانه سیب داره چند دانه است؟ 
اب اش دانه سیب داره چند دانه سیب داره اش دانه ایده شما حساب کنین که چند دانه است یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت هشت دانه سیب است حالا عدد هشت به شما سر تخته نوشته میکنیم که عدد هشت چگونه نوشته میشه شما هم توسط پنسل و عدد هشت که به صورت کم رنگ نوشته شده شما پر رنگش کنیم هشت بالا میبرید پس پایین با ما اندازه که بالا بردید با ما اندازه پس پایین میکنیم در کتابتون در قسمت که صدای عدد هشت به صورت کم رنگ نوشته شده شما توسط پنسل پر رنگش کنیم میریم به طرف خانه بدیم و خانه بدیم و چند نصیب داره چند دان است؟ یک، دو، سه، چار، پنج، شش، افت، اشت، نو در شما چند دان سی با میبینیم؟ یک، دو، سه، چار، پنج، شش، افت، اشت، نو عدد نو چگونه نوشته میشه؟ بینی رقم نوشته میشه عدد نو در کتابتون در قسمت که عدد نو به صورت کم رنگ نوشته شده شما توسط پنسل پر رنگش کنین میریم به طرف فعالیت بدیم و فعالیت بدیم و چی است وصل کنیم مانند مثال هر عدد را به تصویر مربوطه وصل کنید خانه اول صفر خانه دوم یک خانه دو بعدیش دو با سه با چار پنج، شش، افت، اشت و آخری خانه ما نو سواد آموزان عزیز در کتابایتان در قسمت که سی بر شما داده شده سی بار شما رو میکنین و عددش عدد که در این قسمت نشته شده به او وصل میکنین مثل ببینین اینجا نشته عدد سی است سی دانه سی باید پیدا کنیم حساب میکنیم که سی دانه سی در کدام خانه است در خانه اول سی دانه سی است یا دو سی سی را عدد سی را با سی دانه سی وصل میکنیم و طور نمونه مثلا در خانه پایینش که هیچ سی نیست او را به صفر وصل میکنیم به نقطه صفر که هیچ چیز نیست وقتی که چیز نباشه و با صفر است یا به طور نمونه ببینین یک با یک وصل میکنیم او خانه که یک دانه سیب داره خانه دومی یک دانه سیب داره ایده به صورت تیر میزنین به یک وصل میکنین در کتابایتان توسط پینسل شما هم عدد پیدا کنین و سیبار شمار کنین و عددش پیدا کنین و او را وصل کنین دیگه ببینین عدد افته عدد افته پیدا, پیدا کردن که افت دانه سیب اینجا است که یک دو سه چار پنج شش افت افت دانه سیب است عدد افت با هفت دانه سیب وصل کردم میریم به طرف فعالیت بدی که فعالیت بدی ما چی است فعالیت چهارم تمرین کنیم شفتالوها را بشمارید و اعداد را بنویسید اینجا شفتالو را پید پید شما را میکنیم حسابش میکنیم باز نشته میکنیم چند در خانه اول چند دانه است شفتالو است یک یک دانه نشته میکنیم یک نشته میکنیم در خانه دو چند دانه است دو دانه شفتالو یک دو سه چار چار نشته میکنیم در خانه بعدی چند دانه شفتالو است یک دو سه چار پنج شش عدد شش نشته میکنیم در خانه پایین هیچ شفتالو نیست پس صفر میمانیم پایین تر از او چند دانه شفتالو است پنج دانه شفتالو است حسابش کنین و نشته کنین خانه پایین تر از چند دانه شفتالو است؟ بله هفت دانه است هفت نشته میکنیم چند دانه است؟ سه دانه است خانه پایین تر از سه دانه شفتالو است؟ سه نشته میکنیم پایین تر از چند دانه شفتالو است؟ دو دانه حساب میکنیم باز نشته میکنیم پایین تر از دو چند دانه شفتالو است؟ بله نو دانه شفتالو است چند دانه شفتالو است پایین تر از نو؟ بله هشت دانه شفت و دوستک سواد آموزان عزیز در برنامه امروزی به شما دو صدا معرفی شد که یک صدای نه بود دیگه صدای تب بود که صدای نه دو شکل داشت نه غیر آخر نه آخر 
که و دیگه صدای ته هم دو شکل, دو شکل داشت ت غیر آخر ت آخر نه غیر آخر در اول کلمه در وسط کلمه می آمد و نه آخر در آخر کلمه می آمد ت غیر آخر در اول کلمه در وسط کلمه می آمد و ت آخر در آخر کلمه به صورت پورا نشته می شد که دو صدا با فعالیت های متنوی انجام دادیم در بخش ریاضی ما اعداد به شما آموختیم که اعداد از صفر تا نو از صفر تا نو چگونه نشته می شد دست تخت نشته کردیم که از صفر یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو که هم با فعالیت های متنوی انجام دادیم در اوقات بیکاری تان شما هم تمرین کنین وقتی که در اوقات فراغت تان شما تمرین کرده برین اینکه خوب تر و بهتر بیاموزین سعود آموزان عزیز در برنامه امروزی ما دو صدار به شما معرفی کردیم که یک صدای ته بود دیگه صدای نه بود که صدای ته هم دو شکل داشت صدای نه هم دو شکل داشت ت غیر آخر ت آخر ت غیر آخر در اول کلمه در وسط کلمه می آید ت آخر در آخر کلمه به صورت پورا می آید و صدای نه هم دو شکل داشت نه غیر آخر نه آخر نه غیر آخر در اول کلمه در وسط کلمه می آید و نه آخر به صورت پورا در آخر کلمه می آید و در بخش ریاضی ما اعداد یک رقمی را به شما معرفی کردیم از تا نو که یک چگونه نوشته میشه دیگه شما در اوقات بیکاریتان بیشتر تمرین کنید تا خوبتر بهتر بیاموزید برنامه امروز ما در همین جا به پایان میرسه تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم شما را به خداوند یک تا به هم تا میسپارم وقت خوب و خوش داشته باشید